Ini apa? Visi kontrol. Terus apa? Enter. Ini tadi mencet apa? Return. Return. Terus enter. Enter. Terus tuh muncul di sini. Empat. Terus empat. Visi kontrol. Ya. Baru komputer. Pertama. UV probe. Oh. UV probe. Pindah pindah posisi. Pindah posisi. Posisi. Kameramen. Kameramen. Connect. Konek. Terus spektrum. Langsung fotometrik katanya. Fotometrik. Yang mana? Ini kamu gue tergoyang goyang. Mana? Fotometrik. Mana fotometrik ini? Ya itu udah fotometrik. Terus, terus. Ini ni. Metod. Ini ini gue bang yang mau. Metod. Muncul begini. Terus apa? Poin. Wavelength type poin. Terus masukin wavelengthnya. Ini di sini di sini. Masukinnya contohnya. Masukin contohnya. Empat ratus gitu. Empat. Ya empat ratus. Empat lima puluh dah. Terus add. Ibu. Ibu kalau naik. Terus multi poin. Dah benar. Terus fix wavelength. Terus tu pilih wavelengthnya ya. Habis itu. MG per L udah benar kan? Next, terus next tiga kali next next terus finish. Dah habis itu fotometrik method measurement method ABS mana ke mana? Instrumen parameter. Halo halo. ABS terus attachment non atau enam sel. Dah. Nomsel, terus nama nomsel itu jumlah standar, jumlah standar. Terus ini close, eh inisialis. Dah ya, dah. Pokoknya kalau inisialis itu kuvetnya harus kosong. Terus close, terus pada tabel standar isi nama standarnya. Misalnya STD satu, entar harus ke bawah. STD dua, dah dah ya. Konsentrasinya juga kan? Konsentrasinya, misalnya ini satu, ini dua, gitu. Terus, dah kan? Terus habis itu masukin, eh benar. Standar sudah. Pada tabel sampel isi ID sampel, sampel satu. Entar, sampel dah, dah habis itu. Terus. Ya, terus udah gitu masukin kuvet bangko ke sisi reference kita lihat nih sisi reference nih belangko itu nggak kelihatan sisinya gelap pokoknya sisi reference yang belakang tuh yang sendirian terus sama di sini ya sama di paling ya, ini depan ini yang belangko yang belakang diamin aja yang diganti yang di sininya nah Terus di situ habis masukin kuvet berisi bangko auto zero auto zero. Ini ada isinya. Dah habis habis auto zero yang kuvet di depan di depan tu yang mana? Yang kuvet di depan yang di sini ganti sama larutan standar. Habis ganti nama larutan standar, klik tabel standar, aktifin tu. Nanti betul tu aktif. Terus read STD. Ujat apa nggak usah, nggak usah. Takut. Read STD ya. Habis itu kan muncul tu ya hasilnya nanti di sini kurvanya. Habis itu baru yang tadi standar standar diganti sama sampel. Ketik aktif tabel sampel. Terus read unknown, read unknown, mana read unknown? Ya, terus sudah deh. Habis itu muncul hasilnya nanti. Nanti apa yang ngeprint itu? Apa print per view? Nih sampel grafiknya di sini, standar grafiknya di atas. Terus misalnya mau ngeprint, klik itunya ya. Apa? Ini di sini. Print per view. Terus nanti dah, misalnya datanya nanti muncul di sini. Terus langsung print. Salah, itu katanya salah kalau gitu. 
Jadi gimana? Kelas kelas. Eh, iya iya. Kali ini nggak ada apa apa. Oh nggak ada apa apa. Iya sih kita ada. Kok ya, bisa ada? Kok bisa ada? Dibaca di read read gitu. Kita nggak ada ini. Iya nggak ada read. Iya di read. Jadi itu nggak ada ininya. Ya udah pokoknya gitu ya prosesnya. Kalau kalau salah pokoknya klik. Properties. Klik itunya. Alat. Sudah deh. Ini Itu gagal Ada yang bisa klik ini tahu Baru Nah, hasilnya yang benar gini ya. Keluar. Enggak ada. Sprint. Sprint. Udah deh. Close. Eh itu ada yang di checklist checklist apa aja yang mau dimasukin tuh kapan ya? Checklist checklist kalau udah di read. Oh, itu udah disconnect, disconnect. Dah. Ada. 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 Close. Si Andi tuh belum nyoba. Terus close. Close aja. Disconnect, close Disconnect, close Disconnect, close uh, Yes Udah deh